Hallo Leute, Matt Abdullah hier. Ich habe gerade einen Jazz aufgenommen, ein Instrumentalstück. Und ich habe es Mad Dogs Jazz genannt. Und ich dachte, das wäre vielleicht eine gute Übung für euch, weil ihr dann lernen könnt, wie ihr da drüber spielen könnt. So, das ist eine 2-5-1-Progression. Das heißt, der zweite Akkord, der fünfte Akkord und der erste Akkord. Einige davon sind Seven Chords, also Sept Akkorde. Und ich könnte jetzt kommen mit Grundtönen und so weiter, wie ich es beim Zwölftag Blues gemacht habe, aber ganz ehrlich, das Einfachste, was ihr machen könnt, ihr könnt einfach die Durpentatonik benutzen. Ihr erinnert euch, in zweiter Position, in der unteren Oktave. Okay. Und wenn ihr das alleine spielt, klingt es schon ganz okay. Und wenn ihr dann damit improvisiert, könnt ihr nichts falsch machen. Braucht ein bisschen Übung, aber ihr könnt das. Ich hoffe, es gefällt euch. Haut auf den Like-Button. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Matt Abdullah out. Hi guys. Matt Abdullah here. I've just recorded a jazz instrumental. And I call it Mad Dog's Jazz. You know, I don't do jazz very often, but I thought that this would be a good exercise for you to learn how to play over that stuff. And I could come now with root notes and stuff as I did with the... Um, 12 bar blues, but to be honest, the easiest thing you can do is just the major pentatonic. It is a 2-5-1 progression, very typical in jazz. And the major pentatonic in second position, this is an F harp because the thing is in C, because I like to Compose in C if I have to do a lot with the keyboard because it's all the white keys, you know. Um, yeah. So the major pentatonic, if you remember, is. Okay, if you just play that, it's already okay, but if you then use these notes to improvise and then from time to time put something bluesy in it, like it will sound cool. So I hope you like listening to me now and hit the like button. And we'll see each other next time. Bye. Thanks. Mad Dog Dollar out.